Et si je vous disais que vous, là, derrière votre écran, vous avez le pouvoir de changer le monde Bam Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un auteur et youtubeur qui a décidé de mettre en lumière des projets, des solutions et des engagements que nous pouvons tous porter à notre échelle pour changer le monde. C'est parti Inégalité, réchauffement climatique, gaspillage alimentaire, accès au savoir, on peut parfois se sentir bien impuissant devant l'immensité des problèmes auxquels nos sociétés actuelles doivent faire face aujourd'hui. Et pourtant, j'ai eu le plaisir de rencontrer Pierre Chevel, auteur de la trilogie « Changer le monde en deux heures » et youtubeur sur la chaîne du même nom. À travers ses contenus, Pierre nous propose de prendre conscience de notre potentiel d'engagement, de redécouvrir notre pouvoir citoyen et d'embrasser les différents moyens à notre portée pour faire notre part. Comment avec des micro-engagements, des actions simples qui pour la plupart ne nécessitent pas d'investissement financier, qui sont accessibles géographiquement et demandent peu de temps. Interview. Pierre Cheval, tu es l'auteur de la trilogie de livres « Changer le monde en deux heures ». Tu as aussi lancé une chaîne YouTube qui porte le même nom début 2017. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours J'ai fait une école de commerce et quand je suis arrivé en école de commerce, euh, bah, j'ai fait une grosse déprime, pour pas dire une dépression. En fait, les jobs qu'on nous présentait en école, moi j'étais là, mais ça va pas le faire en fait, je serai, je serai jamais heureux dans ces postes-là, parce que je me connais assez bien et du coup, euh, j'étais là, bon bah euh, c'est cool, mais euh, so what quoi, et qu'est-ce que je fais maintenant Du coup, pendant trois ans à peu près, j'ai essayé de rencontrer un maximum de personnes qui juste étaient heureux dans leur euh, taf, dans leur travail, et jusqu'à découvrir euh, l'entrepreneuriat social, donc c'est tout un écosystème de, de projets porteurs de solutions qui contribuent à améliorer le monde et qui souvent euh, c'est des gens passionnés avec un sacré impact et beaucoup de joie. Bah déjà c'était incroyable de me dire qu'il y avait autant de gens qui se bougent pour améliorer le monde. C'est quelque chose dont j'avais pas du tout conscience à cette époque-là où moi j'étais un peu bah, désabusé du monde et notamment du monde de l'entreprise. Et du coup je me suis dit mais merde c'est dingue que moi entre guillemets ça m'a pris trois ans pour découvrir ce secteur parce que je cherchais quelque chose mais je savais pas vraiment ce que je cherchais. Je savais même pas si ça existait ce que je cherchais. Mais il y a des gens qui ont envie de s'engager à leur échelle mais qui en fait euh, le découvriront jamais. Et quand j'ai réalisé ça 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 a bugué dans mon cerveau et du coup pendant ma dernière année d'études euh, voilà je savais que j'allais travailler dans, dans ce secteur et je me suis dit bah avant d'être diplômé je, je savais que je voulais écrire un livre sur ce monde de solutions et tout ce qu'on peut faire à notre échelle avant d'avoir un vrai job et en fait du coup ça c'était le tome 1 de changer le monde en deux heures mais je savais pas du tout que ça allait être une trilogie et en fait ça a super bien marché je fais un crowdfunding qui a bien décollé et du coup je me suis dit bah, ça parle aux gens moi je m'éclate à monter ce projet donc euh, pourquoi pas euh, essayer d'en vivre et de le pousser le plus loin possible j'avais envie d'écrire un livre par an à chaque fois à chaque livre c'est une sélection de 10 projets sociaux ou environnementaux auxquels c'est facile de contribuer. J'adore ce travail d'aller les rencontrer et derrière de l'expliquer à ma communauté de manière hyper simple. Par exemple, je sais pas, tu es sensible à la question du, du cancer et comment est-ce qu'on peut accélérer la recherche sur ce sujet. Bah, bim, je te présente un projet qui apporte un bout de solution et un, deux, trois, tu contribues comme ça. Tu entames le premier tome de, de Changer le monde en deux heures avec une citation de Gandhi qui dit « Soit le changement que tu veux voir dans le monde ». Qu'est-ce que ça t'évoque ces mots-là c'est très facile d'être spectateur de la société, de voir tous les problèmes et de se sentir hyper impuissant. On a l'impression que tout va mal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on re-rend les gens acteurs, non seulement de leur vie individuelle, mais aussi du coup du, de la société qu'ils ont envie de construire. Et du coup, moi, ça me rend dingue parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont envie d'agir, mais simplement, ils savent pas par où commencer. Ils savent pas qu'il y a plein de manières différentes d'agir entre euh, sauver une vie en 45 minutes, c'est-à-dire donner son sang, euh, contribuer à Wikipédia, qui en fait est un projet d'intérêt général qui veut rendre le savoir accessible à tous ou bah, utiliser un moteur de recherche solidaire qui finance des associations comme Lilo ou Ecosia. Et en fait, les gens dès qui découvrent ces projets, bah, ils sont trop fans et ils passent direct à l'action. Justement, à travers ces livres, est-ce que tu fais le message que tu as envie de passer, le message que tu as envie de partager, c'est quoi C'est moi, au fond de moi, je suis convaincu qu'on a tous un potentiel d'engagement citoyen de malade mais que la plupart des gens, en fait, ils ne savent même pas qu'ils ont plein de super pouvoirs à leur portée. Et du coup, ce que j'essaie vraiment de faire passer, c'est de dire, bah ouais, toi là, derrière ton écran, qui regarde cette vidéo, tu peux changer le monde à ton échelle. Tu peux changer la vie d'une personne. Tu peux inspirer d'autres personnes. Et ça, quand tu prends conscience de ça et que tu prends ton leadership, tu prends ça en main, que tu reprends ton pouvoir, enfin, il peut se passer des choses incroyables, quoi. C'est vraiment ça que je souhaite aux gens, de devenir acteurs de, de leur vie et plus largement de créer le, le monde qui, qui les inspire, quoi. Changer le monde et en deux heures. C'est un vaste programme. Tu assumes d'ailleurs le côté, euh, le côté provocateur du choix dans tel titre. Tu écris même qu'en fait, il faudrait arrêter d'avoir peur de ces trois mots, changer le monde. Pourquoi Parce que on va tellement dire « Non, mais de toute manière, c'est impossible, ta, 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 que du coup, juste, on fait rien. 
Donc, au moins, euh, c'est facile de se déresponsabiliser. Et bien sûr que changer le monde à une grande échelle, ça commence forcément par le changer à petite échelle. En fait, on peut tous changer la vie d'au moins une personne. Et rien que ça, pour moi, c'est déjà changer le monde. Et j'ai l'impression que parce que c'est un truc un peu tabou, bah, du coup, on n'en parle pas et du coup, on fait rien. Et moi, ça m'énerve. Maintenant, bien sûr qu'il faut qu'on en parle. Et pour moi, ça veut dire quelque chose de très concret, c'est contribuer à résoudre des problèmes de société urgents et importants, type bah, les personnes sans abri qui dorment dans la rue ou euh, la pollution, le réchauffement climatique. Et du coup, c'est OK, il y a ces problèmes. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre en avant les solutions qui existent pour bah, donner aux gens des pistes qui leur donnent envie d'agir plutôt que de rester dans son canapé à râler et à rejeter la faute sur les autres ou à se sentir impuissant et du coup, à pas savoir quoi faire On a souvent tendance à se trouver des excuses pour pas agir, euh, pour pas s'engager. Tu dis que celle qui revient le plus souvent c'est justement « j'ai pas le temps ». Face à ça, tu proposes une réponse, les micro-engagements. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un micro-engagement En fait, avant, euh, si tu voulais t'engager, on se disait bah, « soit je fais ma vie normalement et je fais pas grand-chose pour les autres et la planète », Soit il faudrait que je travaille, je sais pas, 15 heures par semaine au resto du cœur. Et en fait, depuis plusieurs années, notamment grâce à Internet, il y a de plus en plus de formes d'engagement ponctuel qui émergent, qui permettent d'avoir un impact positif à son échelle, sauf que les gens sont pas au courant. Donc, c'est comment est-ce qu'on démocratise tous ces moyens d'agir pour les autres et la planète qui sont euh, hyper variés. Donc, pour, pour donner des exemples, ça peut être euh, bah, consommer en circuit court dans une AMAP ou la ruche qui dit oui passer chez un fournisseur d'électricité renouvelable en coopérative locale comme, comme Enercop, plein d'autres choses qui existent. Et donc, chacun peut trouver sa porte d'entrée. Et donc, moi, l'idée de ma chaîne YouTube et des bouquins, c'est de présenter un maximum de manières d'agir à ton échelle. Et peut-être que, je sais pas, effectivement, contribuer à Wikipédia, c'est pas ton délire. Mais par contre, bah, aller donner ton sang et sauver une vie en 45 minutes, bah, ça, c'est un truc qui parle carrément. Quoi. Au, au fil des pages de tes livres et sur la chaîne YouTube, tu mets en lumière différents projets engagés pour la société, pour la planète. C'est quoi tes trois coups de cœur Ceux dont tu parles à tout le monde. <rire> bon, en ce moment, il y a Yuka. Il y a beaucoup de gens qui commencent à connaître. C'est une application qui permet de scanner euh, les codes barres des produits alimentaires. Voilà, tu as ton smartphone, tu télécharges l'application Yuka, y -U -K -A. Maintenant, ils ont plus de 4 millions et demi. Ils doivent approcher des 5 millions de téléchargements. Genre, c'est dingue. Et tu scannes le, le code barre de tes produits alimentaires quand tu fais tes courses ou dans ton frigo et ça te dit si c'est bon ou mauvais pour ta santé. Et du coup, l'impact, il est dingue parce que bah, non seulement déjà, c'est meilleur pour toi, pour ta santé, mais surtout, bah, du coup, les gens, petit à petit, ils commencent à boycotter les produits qui sont nocifs ou c'est cancérigène, il y a des additifs dangereux dedans, par exemple, et à se déplacer vers des produits plus responsables, plus éthiques et plus sains pour la santé. Et du coup, bah, les industriels, quand il y a 4 millions de consommateurs qui déplacent leur consommation, bah, bien sûr qu'ils vont améliorer leur offre. Et là, ils sont en train de développer la même chose et viennent de lancer la même chose pour, euh, pour les cosmétiques. Dans le thème de la consommation responsable, aujourd'hui, on a un pouvoir de malade en tant que consommateur et des initiatives comme ça, bah, c'est vraiment incroyable pour, pour faire prendre conscience aux gens que si on s'organise un peu et qu'il y a des outils simples qui sont mis en place, on peut vraiment bah, améliorer l'offre globale de produits qui existent. Quoi voter avec son portefeuille. Exactement. Je ne sais plus ce que c'est exactement la citation. Et voilà, à chaque fois qu'on dépense de l'argent, on, on vote pour le monde dans lequel on veut vivre. C'est exactement ça. Un autre projet Lilo. Lilo, c'est un moteur de, de recherche solidaire qui finance des associations. Savoir qu'en moyenne, euh, enfin, moi, je ne savais pas, mais on rapporte en, environ 30 euros par an à Google ou au moteur de recherche que vous utilisez euh, grâce, au, grâce à la pub. Et en fait, bah, Lilo, il va renverser, je crois, 50% de, de ces 30 euros de leur chiffre d'affaires à des associations. Et toi, en tant internaute donc à chaque fois que tu fais des recherches sur internet bah, tu récoltes des gouttes d'eau et tu peux les reverser euh, aux associations de ton choix et c'est transformé en euros et c'est un projet du coup français qui cartonne et qui pour l'instant est encore minuscule en termes de part de marché par rapport à des géants comme, comme Google mais le potentiel il est incroyable et par rapport à toute la thématique d'avoir un web plus éthique et plus solidaire bah, c'est fou comme impact surtout que là c'est quelque chose qui bah, une fois que tu l'as installé en fait prend zéro temps du coup et à chaque fois que tu utilises Internet, bah, tu as un impact positif. Un troisième Avec plaisir. Tu vois, j'en ai parlé dans, dans le premier bouquin. C'est un des tout premiers, Let's Do It. Je n'ai pas encore fait de vidéo dessus, mais sur la chaîne, mais ça va, ça va arriver. Là, en septembre prochain, le 15 septembre prochain, il va y avoir la première journée mondiale pour nettoyer la planète en une journée. Euh, Jusqu'ici, il faisait une journée nationale dans plus de 115 pays où le même jour, tu as des bénévoles de partout qui nettoient les spots les plus sales de leur pays. Et là, pour la première fois en 2018, les 115 pays, les 115 journées nationales pour nettoyer son pays vont avoir lieu le même jour. Potentiellement, ça peut être le plus grand mouvement citoyen qui a jamais eu lieu. Et ça, de se dire que, en plus, il y, a, il y a des stars de la musique, il y a des hommes politiques, il y a des entreprises qui envoient leurs collaborateurs, il y a des footballeurs, il y a plein de personnalités qui participent à ça. 
bah forcément, ça crée un espèce de rat de marée citoyen de gens qui ont envie se, de se mobiliser ce jour-là. Et derrière, en, en termes d'impact pédagogique et dans les consciences, bah c'est hyper fort, notamment sur, sur des enfants qui vont participer à cette journée. Bah bien sûr que la semaine d'après, tu ne vas pas jeter tes déchets n'importe où et ta clope par terre. Quoi. Donc, bien sûr, je mettrai les liens euh, dans la description. Vous pourrez retrouver toutes les informations au bon endroit. Forcément, euh, en trois livres, tu, tu as reçu euh, énormément de, de témoignages de lecteurs, d'abonnés. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué Les messages qui me touchent beaucoup, c'est d'abord euh, ceux qui ont un peu repris confiance en l'avenir. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont paumés dans notre monde, comme moi je l'étais il y a quelques années et parfois encore aujourd'hui, qui ont besoin de reprendre espoir en fait, qui ont besoin de savoir que il euh, y, a, y a des gens qui, qui se battent vraiment pour un monde plus juste, qui te donnent envie d'être demain et qui te donnent envie de contribuer à un truc qui te dépasse. Quoi. Donc ça, souvent, ça peut être des messages assez émotionnels. Sinon, en termes d'impact de gens qui sont vraiment passés à l'action, euh, la première fois que j'ai vraiment pris conscience de l'impact de du contenu que je créais, c'était en interviewant une, une lectrice, Aline. Elle a découvert dans, dans, dans les bouquins « Changer le monde en deux heures », un chapitre où tu peux mettre euh, ponctuellement tes compétences professionnelles au service d'une association. Donc, elle, elle bosse dans l'événementiel et elle a organisé le premier concert caritatif d'une association et elle leur a permis de lever 10 000 euros. Bah, moi, de me dire qu'à ma petite échelle, je lui ai permis de découvrir ce projet et qu'elle leur a permis de collecter 10 000 euros, bah, c'est incroyable de te dire juste parce que les gens, tu leur donnes la bonne information, derrière, ils peuvent faire des merveilles. Ça, je trouve ça vraiment génial. Et en plus, euh, dans l'histoire, elle, elle avait embarqué une copine à ce, à ce concert qui, du coup, a été hyper inspirée par, par son passage à l'action et qui, à son tour, a décidé de mettre ses, ses compétences professionnelles dans la communication au service d'une autre association. Il y a vraiment cette, cette idée de créer des réactions en chaîne positive et que quand toi, tu agis à ton échelle, tu montes l'exemple d'une certaine manière, tu n'attends rien en particulier qui se passe en retour, mais quand même assez souvent, tu observes que ça inspire des gens autour de toi et que à leur tour, ça leur donne envie de passer à l'action. Trois livres, des conférences, la chaîne YouTube, on, on t'arrête plus. C'est quoi la prochaine étape euh, maintenant, je suis vraiment focus à fond sur, euh, sur la chaîne YouTube Changer le monde en deux heures. C'est vraiment ça qui, qui m'excite le plus. Euh, donc, la prochaine étape, c'est d'ici d'ici deux, trois ans, euh, d'avoir une chaîne YouTube avec 100 000 abonnés, que à chaque fois que tu fais une vidéo sur un micro-engagement, par exemple, on parlait du don du sang, bah, que tu es 100, 300 ou 600 personnes qui vont donner leur sang dans les jours qui suivent. Ça, je trouve que c'est vraiment ce que j'essaie de construire avec, euh, avec mes abonnés et il y a moyen que ça marche. Donc, je suis super excité par rapport à ça. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur toi, découvrir tes livres, tes vidéos, ça se passe par où La principale porte d'entrée, c'est la chaîne YouTube « Changer le monde en deux heures euh, », youtube.com slash « Changer le monde », tout simplement. Et il y a même une playlist pour, euh, pour les nouveaux abonnés si tu, veux, si tu veux découvrir un peu. Mais pour te donner une vue d'ensemble, ça va être euh, des, des vidéos sur des micro-engagements et des interviews de youtubeurs engagés. Et tout le monde s'en fout. Euh, bientôt il va y avoir partagé c'est sympa il y a eu Osons causer etc et des interviews d'entrepreneurs sociaux c'est large parce qu'il y a vraiment 365 manières d'agir à son échelle autant le minimalisme que le zéro déchet que devenir végétarien que comment mieux accueillir les personnes réfugiées que l'écologie etc et aussi une partie un peu psychologique développement personnel bah, comment se changer soi pour changer le monde et créer un monde aussi plus bienveillant envers les autres et aussi avec soi-même tout un programme <rire> Merci beaucoup à Pierre d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Vous souhaitez en savoir plus sur Changer le monde en deux heures, découvrir les vidéos et les livres Tous les liens sont dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à lâcher un j'aime. Ça fait toujours plaisir et puis ça fait du bien à la chaîne et ça peut permettre à d'autres de découvrir les projets que je partage ici. Si vous avez des questions, des suggestions, des idées, vous pouvez aussi laisser un commentaire sous la vidéo. Vos différents retours m'aident à avancer et à améliorer les choses au fur et à mesure. Finalement, j'espère que vous avez apprécié ce format « Inspirez-moi », des rencontres et interviews de créateurs engagés et inspirants qui, à travers leur contenu, œuvre pour un monde plus juste et plus respectueux de l'humain et de la planète. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé quand de nouvelles vidéos sont publiées. Merci pour tout, de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.